আসসালামু আলাইকুম এমবিএ ফাইনান্স চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম আমি এমবিএ প্রোগ্রাম ফাইনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টের সাবজেক্ট কর্পোরেট ফাইনান্স এই সাবজেক্টের চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টারটার নাম সিকিউরিটি ভ্যালুয়েশন এই চ্যাপ্টারের ব্যাগগুলো করতে গেলে মূলত যে সূত্রগুলো লাগবে আজকে আমি ওই সূত্রগুলোই দেখিয়ে দিব আমি পরবর্তী ভিডিও থেকে এই ম্যাথগুলো করিয়ে দিব তো চলেন সূত্রগুলো দেখে নেওয়া যাক এর আগে দেখেন আমি এখানে টেন কেন লিখে রেখে দিয়েছি এর আগে নাইন পর্যন্ত যে সূত্রগুলো ছিল এই সূত্রগুলো ছিল আমার চ্যাপ্টার থ্রি এর জন্য আমি যখন চ্যাপ্টার থ্রি এর ম্যাথগুলো করিয়ে দিয়েছি তার আগে এই সূত্রগুলো আমি দেখিয়ে দিয়েছি এখন চ্যাপ্টার ফোরটা করবো জন্য চ্যাপ্টার ফোরের যে সূত্রগুলো আছে ওইখান থেকেই আমি আজকে দেখিয়ে দিব তো ফার্স্ট সূত্রটা দেখেন নর্মাল রিটার্ন এ সূত্র টি আর কিংবা আর এ অর্থাৎ নর্মাল রিটার্ন এইভাবে আমরা লিখতে পারি সূত্রটা দেখেন ডি প্লাস পি ওয়ান মাইনাস পি জিরো ডিভাইডেড পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড পরবর্তী সূত্রটা দেখেন রিয়েল রিটার্ন এ সূত্রটা কি হবে আর আর রিয়েল রিটার্ন সূত্র দেখেন ওপরে ওয়ান প্লাস টি আর ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আই এফ অর্থাৎ ইনফ্লেশন রেট মাইনাস ওয়ান আর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে ইন্টু হান্ড্রেড এটা আমার রিয়েল রিটার্নের সূত্র পরবর্তী সূত্র দেখেন রিক্স প্রিমিয়াম এটা সূত্র কি হবে নর্মাল রিটার্ন মাইনাস রিক্স ফ্রি রেট পরবর্তী সূত্র দেখেন এক্সপেক্টেড রেট অফ রিটার্ন ইউজিং ডি জি এম মডেল এটা সূত্র ই আর কিংবা কে ই ইজিক্যাল টু ডি ওয়ান ডিভাইডেড পি জিরো প্লাস জি ইন্টু হান্ড্রেড পরবর্তী সূত্র দেখেন টোটাল রিক্স টোটাল রিক্সের সূত্র কি মার্কেট রিক্স প্লাস ইন্ডিভিজুয়াল রিক্স আমরা কিন্তু এখানে মার্কেট রিক্স আর ইন্ডিভিজুয়াল রিক্সটা বুঝি কোনটা কি ওপরে দেখেন লিখেও রেখে দিয়েছি মূলত মার্কেট রিক্স আমাদের সিগমা এম হবে আর ইন্ডিভিজুয়াল রিক্স আমাদের সিগমা এ কিংবা সিগমা বি সিগমা সি এরকম হবে এখানে উল্টা লেখা আছে মার্কেট রিক্স সিগমা এম আর ইন্ডিভিজুয়াল রিক্স সিগমা এ কিংবা সিগমা ওয়ান টু থ্রি মানে যে কটা স্টক যেভাবে বলে থাকবে ওইভাবে হবে পরবর্তী সূত্র দেখেন বন্ডের মূল্য বন্ডের মূল্য বের করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো সূত্র ব্যবহার করতে হয় ফার্স্ট সূত্রটা দেখেন একাধিক বছরের বন্ড হলে একাধিক বছরের বন্ড যদি হয়ে থাকে তখন আমাদের কীভাবে বের করতে হবে বিভি অর্থাৎ বন্ড ভ্যালুয়েশন ইজিক্যাল টু ইন্টারেস্ট ইন্টু ব্র্যাকেট দেখেন ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড আর মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড আর ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এম ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এখানে প্লাস এম ভি ম্যাসিউরিটি ভ্যালু ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এম এটা যদি একাধিক বছরের বন্ড হয়ে থাকে তখন এই সূত্রটা আমরা ব্যবহার করে ম্যাথটা করব পরবর্তী সূত্র দেখেন এক বছর মেয়াদি বন্ড হলে এক বছর মেয়াদি বন্ড হলে তখন বি ভি ইজিক্যাল টু ইন্টারেস্ট প্লাস এম ভি ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার ওয়ান এখানে ওয়ান কেন এই যে এক বছরই মেয়াদি বন এই জন্য ওয়ান দিয়ে দিয়ে থ্রি নম্বর সূত্রটা দেখেন বন্ডের কোনো মেয়াদ না থাকলে যদি বন্ডের কোনো মেয়াদ উল্লেখ না থাকে তখন কি হবে বি ভি অর্থাৎ বন্ড ভ্যালুয়েশন ইজিক্যাল টু ইন্টারেস্ট ডিভাইডেড আর আর জিরো কুপন বন্ড হয়ে থাকে যদি তখন বন্ড ভ্যালুয়েশন ইজিক্যাল টু এম ভি ডিভাইড ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন পরবর্তী সূত্র দেখেন বন্ডের রেট নির্ণয় বন্ডের রেট নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কি করতে হয় ফার্স্ট সূত্র দেখেন ওয়াই টি এম ওয়াই ডি এম এর সূত্র ইন্টারেস্ট প্লাস আর ভি মাইনাস এন এস ভি ডিভাইডেড এন এখানে দেখেন নিচে হবে ডিভাইডেড আর ভি প্লাস এন এস ভি ডিভাইডেড টু ইন্টু হান্ড্রেড এটা হচ্ছে এল টু ম্যাসিউরিটি এর সূত্র ওয়াই টি এম সংক্ষেপে বলে থাকি আমরা পরবর্তী সূত্র দেখেন কারেন্ট ইয়েল কারেন্ট ইয়েলের সূত্র সি ওয়াই ইজিক্যাল টু ইন্টারেস্ট ডিভাইডেড এস ভি ইন্টু হান্ড্রেড এটা আমাদের কারেন্ট ইয়েল বের করার সূত্র আর ইয়েল টু কল এর সূত্র দেখেন ওয়াই টি সি ইজিক্যাল টু ইন্টারেস্ট প্লাস সিপি মাইনাস এন এস ভি ডিভাইডেড এন 
নিচে দেখেন ডিভাইডেড সিপি প্লাস এনএসভি ডিভাইডেড টু ইন্টু হান্ড্রেড এই সূত্রটা আর এই সূত্রটা কিন্তু অনেকটা মিল আছে এখানে ইন্টারেস্ট সব সেম কিন্তু এখানে সিপি আর এখানে আর ভি এটাই পার্থক্য এই সূত্র দুইটার সূত্র কিন্তু অনেক ইজি একটা মনে রাখলে আর একটু মাথায় রাখলে তাই হবে পরবর্তী সূত্র দেখেন এখানে কি লেখা আছে সূত্র ওয়ান এর বিপরীত অর্থাৎ ফার্স্টে যে সূত্রটা আমি এই যে এখানে দিয়ে রাখছি এই যে এই সূত্রটা দেখেন একাধিক বছরের বন্ডের ক্ষেত্রে এইভাবে সূত্রটা করছি এখানে আবার এই সূত্রটাই আমি ওইভাবেও ম্যাথ না করে এভাবেও করতে পারি বন্ড ভ্যালুয়েশন ইজ ইকাল টু ইন্টারেস্ট ইন্টু পিভি আই এফ অর্থাৎ আমাদের যে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টর আছে ডিসকাউন্ট ফ্যাক্টরের মান কে সংক্ষেপে এভাবে বলা হয়েছে প্লাস এম ভি ইন্টু পিভি আই এফ এই তো আর এটা দেখেন আমার পিভি আই এফ এ এটা কি হয় এটার মিনিং প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট রেট এখানে আপনার টেবিল সি আর টেবিল ডি এর মান বের করার জন্য দেখেন আমি লিখেও রেখে দিয়েছি যদি আপনার ফিফটিন পার্সেন্ট বলা থাকে টেন বছর এরকম উল্লেখ থাকলে দেখেন কিভাবে আপনি টেবিল সি এর মান বের করবেন ওয়ান ডিভাইডেড পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ইন্টু ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টু দি পাওয়ার টেন এটা ক্যালকুলেশন করলে আর আমার দেখেন ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান এইট সেভেন এটা আমি টেবিল সি এর মান কিন্তু এভাবে বের করে নিব অঙ্ক করার সময় আর পিভি আই এফ দেখেন প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর এটা বের করার জন্য দেখেন টেবিল ডি এর মান যখন বের করবেন এইভাবে করতে হয় ওয়ান ইজিকাল টু ডিভাইডেড ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টু দি পাওয়ার টেন ইজিকাল টু দিলে আপনার সরাসরি এই মানটা ক্যালকুলেটারে চলে আসবে দেখেন পয়েন্ট টু ফোর সেভেন আসছে এটা টেবিল ডি এর মান এভাবে বের করতে হয় পরবর্তী সূত্র দেখেন স্টক ডিভিয়েশন স্টক ডিভিয়েশনের ক্ষেত্রে যদি এক বছর যদি একাধিক বছরের স্টক হয়ে থাকে তখন কিভাবে বের করবো আমরা পিভি ইজিকাল টু ডি ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস কে পাওয়ার ওয়ান প্লাস ডি টু ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস কে টু দি পাওয়ার টু প্লাস এখানে যদি আমার ডি থ্রি থাকতো তাও আমি কি করতাম ডি থ্রি ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস কে টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস এখানে দেখেন ডট ডট দেওয়া আছে অর্থাৎ যতগুলো বছর কোশ্চেনে বলা থাকবে আমরা ওই অতগুলো বছরই নিব তারপরে লাস্ট যে বছরটা থাকবে ধরেন এখানে আমার অঙ্কটা ছিল ফাইভ ইয়ার্সের ফার্স্টে দেখেন ওয়ান থেকে শুরু করছে আর ফাইভে নিয়ে আসে ক্লোজ করে দিয়েছি তো ফাইভ নম্বর ইয়ার্সে কী করব এখানে ডি ফাইভ প্লাস পি ফাইভ ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস কে টু দি পাওয়ার ফাইভ এখানে কিন্তু আমি ডি টু শুধু ডি ফাইভ লিখতে পারতাম কিন্তু কেন লিখি নেই এখানে পি ফাইভটা করতে হবে কারণ এটা লাস্ট নম্বর বছর এটার জন্য আলাদা একটা পার্সেন্টেন্সও দেওয়া থাকে কোশ্চিনে পি ফাইভটা আলাদাভাবে বের করে নিতে হয় ধরেন পি ফাইভ কীভাবে বের করবো নিচের লাইনটাই দেখেন আমি বোঝার সুবিধার্থে লিখেও রেখে দিয়েছি পি ফাইভ ইজ ইকাল টু ডি সিক্স ডিভাইডেড কে ই মাইনাস জি এভাবে আবার পি ফাইভটা বের করে নিতে হবে আর ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ডি ফোর এরকম যতগুলো থাকবে ওগুলো কীভাবে বের করব দেখেন ডি ওয়ান যদি বের করতে হয় তখন ডি ওয়ান ইজ ইকাল টু ডি জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস জি এটার যে মান আসবে আমি তখন যদি ডি টু বের করতে যাই তখন ডি টু ইজ ইকাল টু ডি ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস জি এভাবে মানগুলো বের করে নিব পরবর্তী সূত্রটা দেখেন যদি এক বছরের স্টক হয় তখন কি করতে হবে পি জিরো ইজ ইকাল টু ডি ওয়ান প্লাস পি ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস কে টু দি পাওয়ার ওয়ান এই তো পরবর্তী সূত্র দেখেন যদি মেয়াদ না থাকে কিংবা গ্রোথ রেট থাকে যদি মেয়াদ না থাকে কিন্তু গ্রোথ রেট গ্রোথ রেট যদি কোশ্চিনে দেওয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার কী সূত্র হবে পি জিরো ইজ ইকাল টু ডি ওয়ান ডিভাইডেড কে ই মাইনাস জি আর যদি মেয়াদ এবং গ্রোথ রেট কোনোটাই না থাকে তখন কীভাবে বের করতে হবে পি জিরো ইজ ইকাল টু ডি ওয়ান ডিভাইডেড কে ই এক্ষেত্রে ডি ওয়ান ইজ ইকাল টু ডি জিরো হবে আপনার যদি কোশ্চেনে ডি ওয়ানের মান দেওয়া থাকে কিংবা ডি জিরোর মান দেওয়া থাকে যেটাই থাকুক না কেন আপনি এখানে ডি ওয়ান ডিভাইডেড কে ই এই সূত্র ধরে ম্যাথটা করে নিতে পারবেন পরবর্তী সূত্র দেখেন ভিপি এটা সূত্র পি ডি ডিভাইডেড কে ই আর পরবর্তী সূত্র দেখেন ভ্যালু অফ প্রেফারেন্স শেয়ার 
এটা সূত্র ভি পি এস ইজিকাল টু পি ডি ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড আর মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড আর ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এটা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে প্লাস এম ভি ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এম ভি এর সাথে প্রিমিয়াম থাকলে যোগ হবে এখানে যদি কোশ্চেনের প্রিমিয়ামের কথা উল্লেখ থাকে তখন প্রিমিয়ামটা এম ভি এর সঙ্গে যোগ করতে হবে দেখেন এটা আমি নোট করে লিখে রেখে দিয়েছি আর এখানে দেখেন সূত্র ওয়ানের বিপরীত ছক আমি এর আগে যে সূত্রটা দেখিয়ে দিলাম এখানে দাঁড় দেখিয়ে দেই এই যে এই সূত্রটা দেখেন এখানে পিজির ইজিক্যাল টু ডি ওয়ান ডিভাইড টু ওয়ান প্লাস কে টু দি পাওয়ার ওয়ান এইভাবে করছি আমি এইভাবে সূত্র ধরেও ম্যাথটা করতে পারি আবার যদি আমি মনে করি আমি ছক করে ম্যাথটা করব তখন কিন্তু আমি এই যে এই ছকটা করেও আমি ম্যাথটা করতে পারবো আমি মূলত এই ছক করিয়েই ম্যাথটা দেখিয়ে দিব যেন ভুল না হয় আর এভাবে ছক করে ম্যাথ করলে সুবিধাও হয় আমি প্রত্যেকটা ম্যাথ এভাবেই দেখিয়ে দিব এটা দেখেন কিভাবে হবে ইয়ার ক্যাশ ফ্লো ডিএফ পিভি শেষের বছর যেমন সিএফ ইজিক্যাল টু ডি ফাইভ প্লাস পি ফাইভ হয় এটা আমি ম্যাথের সময় দেখিয়ে দিব পরবর্তী সূত্র দেখেন লেভেল অফ ইনফ্লেশন রিক্স এটা সূত্র রিক্স ফ্রি রেট মাইনাস রিয়েল রেট পরবর্তী সূত্র দেখেন জি ইজিক্যাল টু বি ইন্টু আর এখানে বি ওয়ান মাইনাস ডিপি রেশিও আর কে ই ইজিক্যাল টু ইপিএস ওয়ান মাইনাস বি ডিভাইডেড পি জিরো প্লাস জি আর পি এ রেশিওর ক্ষেত্রে দেখেন পি ই রেশিও ইজিক্যাল টু ডিপি রেশিও ডিভাইডেড কে ই মাইনাস জি কিংবা ইপিএস ইজিক্যাল টু ডিপিএস ডিভাইডেড ডিপি রেশিও পরবর্তী সূত্রটা দেখেন কস্ট অফ ইকুইটি এটা সূত্র কে ই ইজিক্যাল টু ডি জিরো ডিভাইডেড পি জিরো ইন্টু হান্ড্রেড একদম লাস্ট সূত্রটা দেখেন দ্য ভ্যালু অফ গ্রোথ অপরচুনিটি এটার পি ভি জিও ইজিক্যাল টু পি জিরো মাইনাস ইপিএস ডিভাইডেড কে ই কিংবা পি জিরো ইজিক্যাল টু ডি ওয়ান ডিভাইডেড কে ই মাইনাস জি এখানে মূলত চ্যাপ্টার ফোর এবং চ্যাপ্টার ফাইভের জন্য সবগুলো সূত্র দেওয়া আছে আমি পরবর্তী ভিডিওতে চ্যাপ্টার ফোরের ম্যাথগুলো করিয়ে দিব আর চ্যাপ্টার ফাইভেরও সূত্রগুলো এখানে করিয়ে দেওয়া আছে আমি চ্যাপ্টার ফাইভের যখন ম্যাথগুলো করিয়ে দিব তখন আর সূত্র দেখিয়ে দিব না মূলত এখানকার সূত্র দিয়ে আমি ম্যাথগুলো করিয়ে দিব তো আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ